70% av svenska journalister röstar vänster. Ifall detta redan inte vore självklart så bekräftas vad alla redan misstänkte i en färsk undersökning av svenska journalisters partisympatier. Och detta är inte första undersökningen som visat liknande resultat. En annan undersökning från 2012 genomförd av medieforskaren Kent Asp visade att 42% av svenska journalister då tyckte att Miljöpartiet var det bästa valet. Vi snackar alltså om det mest psykotiska partiet i svensk politik. Så det kanske kan ha en effekt på eh, medieuppbildningen och verkligheten. Det liknande partiskhet i Norge där 68% av journalisterna röstar vänster. Vi ser även liknande mönster i USA där Fox News är den enda riktigt stora högermedien på tv medan alla andra mainstreammedier är någon form av vänsterliberaler. Allt detta knyter an till dagens ämne, nämligen mediekonkurrenter och hur teknologisk utveckling begraver prestituerade och dinosauriemedier. Fossilmedier kanske vore ett bättre begrepp. Nu är de åtminstone klimatvänliga medan de går under. På sin nya plattform vittnar Ivar Arpi om hur åsiktskorridoren funkar i praktiken och ger ett exempel från sin förra arbetsplats. Anledningen till att han kan göra detta är tack vare en ny sajt som heter Substack. Vi kommer gå igenom hans inlägg och vad han avslöjar. Jag vill dock börja videon med att förklara kortfattat varför detta är en helt nyskapande hemsida. För det glädjer mig att allt fler svenska profiler nu flockas dit efter att jag upptäckte den. Detta var i början av året när jag försökte hitta en lämplig mailinglista till min egna hemsida och jag registrerade mitt Substack-konto i april. Nu ser jag inte ens behovet av att ha en egen hemsida längre, då denna sajt är så mycket bättre. En mailinglista kanske inte låter särskilt sexigt, men vad det innebär i praktiken är att du får något som liknar en egen hemsida, där funktionen av mailinglistan redan är inbyggd. Det ser ut som en blogg, där man kan gå in och läsa äldre inlägg. Du kan lägga upp artiklar med kommentarsfält så att det fungerar lite som ett forum. Det låter dig hålla kontakten med din publik och bemöta folk mer Direkt. Och när du skriver ett nytt inlägg så kan du välja att skicka det direkt till dina följares e-mail i form av ett nyhetsbrev. Man blir alltså direkt notifierad istället för att hoppas på att Facebook eller Youtubes tusentals olika algoritmer ska samverka för att visa dig färskt innehåll i ditt flöde. Då många människor surfar på mobilen innebär det en liten notis varje gång din favoritskapare har lagt upp något. På det här sättet kan man kringgå den ökade politiseringen som skett med sociala medier där Youtube är helt sönder. Detta har jag klagat på väldigt länge. Mina följares prenumerationer försvinner mystiskt. Folk blir inte notifierade om ens hälften av mina uppladdningar trots att de har fyllt i ringklockan rätt. Och det är lika illa på Facebook där man numera skuggbannar allt politiskt innehåll. Både konservativa opinionsbildare såväl som feministiskt initiativ. Deras inlägg såväl som deras Facebookgrupper. Om du följer någon för att bli uppdaterad om politik och aktuella händelser på dessa sajter så kommer du att bli grovt besviken då de ständigt hittar på nya sätt att motverka just det. Kort och gott, om man jobbar som opinionsbildare och du vill nå ut så kommer du uppleva att sociala medier du valt ofta ser till att man inte kan nå ut på mystiska sätt och det kommer att bli ännu värre i framtiden. För nästa steg i det digitala inbördeskriget är att börja blocka sajter på webbläsarnivå så att du inte ens kan besöka hemsidor om det är något som plötsligt skulle stämplas som PK Haram. Detta är något som Gabs grundare har varnat för då de har tillgång till insiders i Silicon Valley och har länge legat i framkanten gällande att bli utsatt för censurtaktiker. För att beskriva det milt kan man säga att deplattformering och skubbanning bara är början. Jag kommer släppa en större video om allt tech som täcker denna utveckling djupare inom en snar framtid. Just denna video så ska vi fokusera på tidningsstöden och journalisternas massmigration. Substack startades som ett alternativ till både mainstream medier och sociala medier. Ett nyckelkoncept är att annonsörer förstör din förmåga att konsumera information på sunda sätt. Dels på grund av alla röriga algoritmer som kurerar innehåll på konstiga sätt. Dels på grund av PK-ångesten som annonsörer ofta skapar via woke-kulturen. Vilket knyter an till den bristande respekten för användares privathet när all deras nätis säljs vidare till andra företag. 
Därav så kör inte Substack på annonser. Istället får folk välja om de vill följa dig gratis eller följa dig och stödja dig ekonomiskt enligt en Patreon liknande modell. Detta är deras ekonomiska modell som de har valt och sajten tar då en minimal procent av det du tjänar. På så sätt kan skribenter etablera sig inom många olika kategorier. Sajten har både kulturskribenter, diverse experter, såväl som allt fler förbannade journalister. De senaste åren har väldigt stora medienamn i USA flockats till sajten då de var trötta på att jobba för mainstream storföretag och deras woke-kultur. Att få tänka fritt och specialisera sig på ämnen som man är kunnig inom har varit stora drivande faktorer i denna massmigration. Tidningsstöden har länge varit ett faktum och jag täckte detta i min video om mediehyckleriet kring invandringen. En stor faktor till varför åsiktskorridoren började försvinna i det här området är just att de största medierna förlorat inflytande och miljontals kronor varje år. Tack vare konkurrensen som har gjorts möjlig med internet. Därav har alla svenska medier börjat låta som fria tider då det inte vore lönsamt för dem att ignorera vad marknaden vill ha längre. I takt med att alternativa medier har växt så har gammelmedier fått det uppkört i nyllet just vad folket vill ha. Som Ivar Arpi själv beskriver, citat, Vi lever i en teknologisk brytningstid för mediebranschen. De stora tidningarna försöker ställa om till en verklighet där annonsintäkterna på kort tid nästan helt försvunnit. Samtidigt är de fjättrade vid sina minskande pappersupplagor som trots allt fortsätter vara hyfsat lönsamma vilket hindrar dem från att verkligen förnya sig. Tidningarnas argument till annonsörerna är att man når breda folklager. Man säljer helt enkelt prenumeranternas uppmärksamhet. Slutsitat. Arbetsmiljön på en traditionell dinosauriemedia lämnar dig ofta ihålig, vilket är något som Åsa Lindeborg vittnade om i sin senaste bok, Året med 13 månader. Hon beskriver en process som påverkar både hennes förhållande och hennes mående negativt, där hon själv inte ens vet vad hon gör på jobbet och allt för att hålla sin chef glad. En kulturskribent i Expressen sammanfattade det hela som, citat, hon har internaliserat Aftonbladets behov till den grad att hon inte längre ens beter sig som en självständig och kritiskt tänkande människa. Istället har hon blivit en viljelös förlängning av medieföretagets behov av fler klick i en allt mer desperat jakt på annonsörer. Slutetat. Anledningen till att många journalister lämnar sina jobb är för att de är trötta på att inte kunna få bete sig som journalister. Storföretagens clickbait-modell gör att de få duktiga journalister som finns aldrig får visa hur duktiga de är och de tvingas förhålla sig till nervösa redaktörer som är mån om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Därav tar de sällan risker och låter heller inte sina skribenter bli för obekväma eller ens låter folk att utveckla artikellängden till substans. Stans. Du kanske har märkt att nyhetsartiklar ofta är fattiga i innehåll, saknar relevanta analyser och mest upprepar samma information om och om igen på olika sätt. Det är för att redaktörer betraktar sin publik som idioter. Förr detta ledaren för Miljöpartiet, Berger Schlau, skrev i sin bok från 1997 som heter Svarta oliver och gröna drömmar, citat under många år fanns det en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi, och jo då, jag tillhörde lögnerna, förnekade problemen fast vi alla såg dem. Vi satt i tv och förnekade att det vid sidan av det positiva och det nödvändiga också fanns svårigheter och problem. Människorna utanför den lilla svenska tyckareliten kände naturligtvis inte igen sig Politiker ansågs leva långt borta från verkligheten. Slutstat. Det här är en problematik som aldrig försvann. 2016 intervjuade Sakine Madon journalister som vittnar om att man vinklar för att inte gynna SD. Allt ifrån journalister till chefredaktörer vittnar om att man absolut inte kan behandla dem som ett vanligt parti och att fakta utelämnats för att rädda samhällsutvecklingen, så att säga, vilket är en väldigt fin omskrivning av censur. Konsekvensneutralitet är en grundläggande praktik för journalistiken som nästan alla journalister har glömt bort. 
Detta knyter då an till senaste tidens händelser mellan Hanif Bali och vänsteradvokaten Emma Persson. För de som inte vet blev det ramaskri när Hanif Bali skrev, citat, Utvisningsmigranter brutalt rånar en hjälplös kvinna med funktionsnedsättning. Gissa var den intersektionellt feministiska vänsterns älskade advokat Emma heta take är då. Jo, att polisen på Södermalm är problemet för att gärningsmannen kan känna sig utpekad. Hur slut är man som människa då? Slutstat. Och då blev det ett jävla drev. Det var då Ivar Arpi berättade om hur det var att jobba på Svenska Dagbladet. Samma advokat försökte nämligen få honom sparkad efter ett meningsutbyte de hade över flyktingkrisen. Citat. Emma Persson började maila mina chefer. Hon krävde en formell ursäkt av Svenska Dagbladet och att de skulle se till att detta inte upprepa sig mot mig eller någon annan igen. Jag kallades in på möten med dåvarande chefer som var mycket nervösa. Jag förklarade att jag ansåg att det var viktigt att granska slagsidan bland de som tillfrågades som experter i media. Visst hade jag haft en raljant ton men poängen var tydlig och jag citerade hennes egna uttalanden. Mina chefer överlade med varandra och meddelande sedan att jag efter inte fick svara Emma Persson, inte skriva om henne, inte ens på ett sätt som kunde tolkas som att det hade med henne att göra. En ursäkt framfördes från Svenska Dagbladets chefer till Persson. Jag tvingades radera mina tweets och min Facebook-status. Bara här om dagen skrev hon att seriösa kanaler borde se över om de överhuvudtaget ska bjuda in mig, eftersom jag enligt henne tyckte fel i en fråga. Finns det inga chefer att ringa får man gå till uppdragsgivarna istället. Detta är ett sätt att tysta meningsmotståndare. Det ser allt mer ut som en systematisk strategi. Tycker man fel ska man hålla tyst, men när Hanif Bali kritiserade henne så kallade hon det för ett demokratiskt problem. Slutsitat. Jag menar då inte att peka ut en enskild person här, för min poäng är att stora delar av vänstern beter sig exakt på det här sättet, oavsett vad de jobbar med. Jag själv har haft liknande problem med att hemliga vänsterbridna Facebookgrupper har försökt att ta ner min Facebook-sida och lyckats flera gånger, samt försökt att ta ner mina Youtube-kanaler. Vänstern har ett genuint problem med att massvis censurivrare och mobbare har flyttat in i deras rörelse. Detta är något de på riktigt behöver arbeta med, för annars kommer sakfrågorna där man faktiskt kan respektera deras åsikter att överskuggas av passivt tolererade dåliga äpplen. Det sjuka är ju att när aktivisterna gör sånt här mot folk som jobbar inom media så får det faktiskt en genuin effekt. Trots att cheferna hade kunnat ignorera sånt här och hänvisa till demokratin ger de istället in av ren kapitalistfeghet. De vill tjäna pengar så desperat att de viker sig för minsta lilla kritik. Jag förstår att detta är en isolerad händelse som jag berättar om här men den här anekdoten är inte så isolerad som man hade kunnat tro. Den passar snarare in i ett bredare mönster angående nervositeten som vanligtvis brukar finnas inom medieredaktioner. Och tyvärr har man sett samma utveckling med Youtube. Den här sajten brukade vara en neutral sökmotor där folket får bestämma vad som blir viralt och vad som blir populärt. Och man brukade kunna tala fritt utan rädsla på den här plattformen. Men sen blev det en aggressiv smutskastningskampanj från deras konkurrenter, fossilmedierna, som tagit till vilka desperata medel som helst för att kräva att Youtube börjar bete sig som en nyhetsredaktör istället en ansvarig utgivare. Allt från att försöka stämpla PewDiePie som antisemit till att hävda att terrorism skulle vara ett utbrett problem på sajten. Till slut gav Youtube in av rädsla för att förlora annonsörer. Därför är det idag PK-algoritmer som styr vad som tillåts bli viralt. Trending-sidan gick över till att handplocka vilka videor som hamnade där istället för att gå utifrån popularitet. Jag tillåts ju inte där längre, medan jag klart kommer ihåg hur min allra första video tillåts att trenda där. Skuggbanning är också ett utbrett fenomen, inte ens kommentarsfälten tillåts vara i fred längre, för nu har Youtube börjat automatiskt radera alla kommentarer som kanske är lite okänsliga. Det räcker ofta med svordomar eller att en kommentar bara är för lång för att det ska räknas som spam. Jag har gjort en video om detta tidigare också. Klicka gärna uppe i hörnet för att se den. Kort sagt kan man säga att techjättarna går verkligen ut för 
Och i och med denna utveckling har alternativ som Substack blivit allt populärare. Detta är en väldigt positiv sidoutveckling som förhoppningsvis kan förnya journalistiken och föra den närmare sitt ursprungliga syfte. Vad de hävdar sig vill jag göra snarare än vad de alldeles för ofta gör. Därför uppmanar jag verkligen er att följa mig på Substack istället för att förlita er på Youtube-notifikationer. Mitt nyhetsbrev innebär 100% garanterade notifikationer för alla mina framtida videor. Jag är på väg att nå 1000 prenumeranter där snart och ni får gärna hjälpa till i processen. För en viktig anledning att följa mig där är att Youtube garanterat inte kommer notifiera er om något dåligt skulle hända min kanal. Tack för att du tittade så här långt.